pagpapakita, paglalarawan at paglutas ng rutin at non-rutin na suliranin na pagsasari ng mga karinawang unit ng kanukat. Math 3, Quarter 4, Week 4 Sa nakaraang taon ay natutuhan mo ang pagsukat ng mga bagay gamit ang angkop na panupat at ang unit ng mahaba sa metro at sentimetro. Natutuhan mo rin ang paglutas ng rutin at non-rutin na suliranin. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagpapakita, paglalarawan at paglutas ng rutin at non-rutin na suliranin sa pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panupat. Tignan natin ang mga halimbawa at suriin kung paano ipinakita at inilarawan ang paglutas ng isang suliranin kaugnay ng pagsasari ng mga karaniwang unit ng panukat. Halimbawa 1. Si Yuri ay inutusan ng kanyang nanay na bumili ng pineapple juice sa isang convenience store. Nakita niya ang iba't ibang pineapple juice na nasa lata. Tignan ang larawang nasa ibaba. Kung ikaw si Yuri, alin sa mga pineapple na nasa lata ang bibilihin mo? Bakit? 500 ml for only 60 pesos, 750 ml for only 90 pesos, and 1 liter for only 100 pesos. Solusyon Gamit ang making a table strategy, tignan kung paano inilarawan at ipinakita ang paglutas na isang suliranin na may kaugnayan sa pagsasali ng isang unit. Making a table strategy Item, katumbas na unit sa ML, katumbas na halaga, at halaga ng pagbenta. 500 ML, katumbas na unit sa ML or milliliter, 500 ml katumbas na halaga 60 pesos at halaga ng pagbenta 60 pesos 750 ml meron tayong 500 ml plus 250 ml if ay magbibigay sa atin ng 750 ml ang katumbas na halaga kanina may 60 pesos tayo dinagdagan lang ng 30 pesos kaya nang 90 pesos kaya ang halaga ng pagbenta ay 90 Pesos. Ang 1 liter naman, 500 ml plus 500 ml, 1,000 ml. Ang katumbas na halaga, kung meron tayong dalawang 60 pesos, 120 pesos lahat. Pero ang halaga ng pagbenta ay 100 pesos. Sa tingin nyo, ano kaya ang pipiliin ni Yuri? Ang tamang tagot, gamit ang talahan na yan ng katumbas na halaga sa 500 ml na pineapple juice, makikita na ang isang litrong pineapple juice ay mas mababa ang halaga kung ikukumpara sa 750 ml at 500 ml na pineapple juice. Mas makakatipid kung ang bibilihin ay ang 1 liter pineapple juice. Makakatipid si Yuri ng halagang 20 pesos kung ang bibilihin niya ay ang isang litrong pineapple juice. Para naman sa ikalawang halimbawa, si Faye ay bumili ng 20 and 1 half metro ng lubid na gagamitin sa darating na Mat Olympics. Isang sentimetrong lubid ang matitira kay Faye kung ang kailangan lang niya ay 1,800 sentimetrong lubid para sa Mat Olympics. Gamit ang POYA's 4-step problem at making a table strategy, Tignan kung paano ipinakita ang paglutas ng suliranin. Polya's four-step process. Inawain ang sitwasyon or understand the problem. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ano-ano ang datos na inilahad? At naririto ang mga tamang sagot. Bilang na natirang lubid sa sentimetro, matapos alisin ang 1,800 sentimetrong lubid para sa matiging peaks. At ang datos na inilahat, biniling 20 and 1 half metrong lubid at 1,800 sentimetrong lubid. Para sa step 2, mag-isip ng plan o device sa plan. Anong operasyong gagamitin at anong pamilang na pangungusap? At narinito ang mga tamang sagot. Pagpaparami o multiplication at pagbabawas o subtraction. At ang pamilang na pangungusap? 20 and 1 half meter minus 1,800 centimeters equals N. 
para sa step 4 at nakatuparan ng plano or solve. At narito ang solution. Yung 20 and 1 half metro minus 1,800 centimetro equals N. Ang 20 and 1 half metro ay may katumbas na 2,050 centimetro at ibabawas natin or gagamitin natin yung subtraction na um, sign yung 2,050 centimeters minus 1,800 centimeters equals N. Kapag pinag-minus natin yung dalawa, makukuha natin ay 250 centimeters. Kaya naman, ang sagot, si Yuri ay may natirang 250 centimetrong lubid matapos ibawas ang 1,800 centimetro para sa Mac Olympics. Kung gagamitin naman natin ang table strategy, isang metro ay may katumbas sa 100 centimetro. Ang 20 metro ay may katumbas na 2,000 centimetro. At ang, ang 1 half metro ay may katumbas na 50 centimetro. As a step 4, balikan muli or look back for check. Ang 1,800 centimetro, kinalagdag natin sa 250 centimetro, ito ay magbibili sa atin ng 2,050. Yung 2,000 centimetro, ay may katumbas na 20 metro. Sa makatawid, yung 2,050 centimetrong lubid ay katumbas ng 20 and 1 half metrong lubid. Dahil dito, yung 250 centimetrong lubid ang matitira kay Yuri matapos alisin ang 1,800 centimetrong lubid na para sa Math Olympics. Tandaan, maraming pamamaraan ang pwedeng gamitin sa paglipas ng isang suliranin na may kaugnay sa pagsisalin. Maaring gamitin ang making a table strategy at ang polis for step process. Ngunit, higit na mahalagang maunawaan mo ang bawat step nito upang matukul mo ang tamang sagot sa suliranin at gayon din ang tamang pamaraan ng pagsisalin. Para sa unang gawain, gawain sa pagkatuto bilang isa, Basahin at unawain mabuti ang suliran sa iba pa. Sagutan ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Inilagay ni Nadan at Alvin sa sasakyan ng isang kahon ng mga delata na may bigat na 15 kilograms. Dadalhin nila ito sa isang evacuation center para ipamahagi sa mga taong apektado ng bagong ulysses. Ilang gramo ang katumbas sa bigat ng kahon ng mga delata na dadalhin sa evacuation center? Number 1. Ano ang tinatanong sa suliranin? A. Kahon ng mga delatang dinala sa evacuation center. B. Katumbas na bigat ng kahon ng mga delatang sa sentimetro. C. Katumbas na bigat ng kahon ng mga delatang sa gramo. O letter D. Laman ng kahon na dinala sa evacuation center. Number 2. Ano ang mga datos na ibinigay? A. Bigat na 15 kg sa kahon ng delata. B. 15 gram ng kahon. C. Evacuation area. D. Delatang gali. Gali. Next, number 3. Ano ang operasyong gagamitin? A. Pagdaragdag at pagbabawas. B. Pagbabawas. C. Pagpaparami. D. Paghahati. Number 4. Anong pamilang na pangungusap? A. 15 times 1,000 equals N. B. 15 plus 1,000 equals N. C. 1,000 divided by 15 equals N. Or D, 1,000 minus 15 equals N. Number 5, anong tamang sagot? A, 15,000 gramo. B, 1,500 gramo. C, 150 gramo. D, 15 gramo. At narito, ang mga tamang sagot. Para sa number 1, letter C. Number 2, letter E. Letter C. Number 4, letter A, at number 5, letter A. Para naman sa gawain sa pagtututo bilang dalawa, basahin at unawain mabuti ang suliranin sa bawat bilang. Lutasin ito gamit ang iba't ibang pamaraan ng paglutas ng suliranin na may pagnain sa pagsasalin. Number 1, si Shara na gumamit ng 25 litong tubig sa pagdidilig ng halaman at 30 litong tubig sa paglilinis ng bahay. Ilang mililitro na tubig lahat ang kanyang nagamit. Number 2, Ang tati ni Albert ay nagpadala ng isang kahong naglalaman ng mga tsokolate mula sa ibang bansa. Ang kahon ay may bigat na 12 kg. Ilang gramo ang bigat ng kahong naglalaman ng mga tsokolate? Number 3. 
umabot sa 4 na kilometro ang nilakbay ng mag-anak na De Los Reyes pa uwi sa kanilang probinsya. Ilang sentimetro ang layo ng nilakbay ng mag-anak pa uwi ng probinsya. At narinito ang mga tamang sagot. Para sa number 1, meron tayong given na 25 litro at saka 30 litro ng tubig. Ipag-aad lang natin o pagsasamahin lang natin kaya meron tayong 55 liter. Ang dapat nating hanapin ay mililitro. Kaya naman, kapag pinag-multiply natin ang 55 times 1,000, ito ay magbibili sa atin ng 55,000 mililitro. Para sa number 2, Ang given natin ay 12 kg. Ang isang kg ay may katumba sa 1,000 gramo. Kaya naman, 12 times 1,000 equals 12,000 gramo. Para, para naman sa number 3, yung 4, yung 4 ang ating or 4 km ang ating given. Ang isang km ay may katumbas na 100,000 sentimetro. Kaya naman, imumultiply natin yung 4 sa 100,000. Ito'y magbibigay sa atin ng 400,000. Kaya ang sagot ay 400,000 sentimetro. Para naman sa huling gawain, tingnan ang larawan sa ibaba at gaano kalayong kailang lakari ni Rod upang marating niya ang paaralan. Ilang sentimetro ang kabuang layo ng nilakad ni Ron. Mula sa silo kilometro ang pinanggalingan, naglakad siya ng isang kilometrong layo. O isang kilometrong layo ang nalalakbay niya. At papunta sa paaralan, meron 2 and 1 half kilometro ang layo mula sa bahay. At na ang tamang sagot. Ang isang kilometro ay may katumbas na 100,000 sentimetro. Kaya naman, ang dalawang kilometro ay may katumbas na 200,000 sentimetro. Ang one half kilometro ay may katumbas na 50,000 sentimetro. Kaya naman, ang two and one half kilometro ay may katumbas na 250,000 sentimetro. At dito nagtatapos ang ating aralin sa Math 3, Quarter 4, Week 4. Hanggang sa muli, paalam!